ওয়েব হ্যাকিং ও ওয়েব সিকিউরিটি সিরিজের সপ্তম পর্বে স্বাগতম গত পর্বে আমরা ছয়টি কমন ওয়েব অ্যাটাক নিয়ে আলোচনা করেছিলাম সেই ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা আমাদের তালিকায় থাকা পরবর্তী ছয়টি ওয়েব অ্যাটাক নিয়ে কথা বলব তো আসুন আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক তার আগে অনুরোধ থাকবে আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে নিয়মিত এই ধরনের ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এসকিউএল ইঞ্জেকশন অ্যাটাক এসকিউএল এর পুনরূপ হল স্ট্রাকচার্ড কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ ডেটাবেজে অ্যাক্সেস ম্যানিপুলেট ও কমিউনিকেট করার জন্য এই ডোমেন স্পেসিফিক ল্যাঙ্গুয়েজটি ইউজ করা হয় হ্যাকার কোনো ওয়েবসাইটের ডেটাবেজে দুর্বলতা খুঁজে পেলে সেখানে ম্যালিশাস কমান্ড চালানোর মাধ্যমে ডেটাবেজ থেকে ডেটা দেখা আপডেট করা পরিবর্তন এমনকি ডিলিট পর্যন্ত করে দিতে পারে আর একেই বলে এসকিউএল ইঞ্জেকশন অ্যাটাক এটি সাইবার জগতে বহুল প্রচলিত এবং অত্যন্ত বিপজ্জনক একটি আক্রমণ কৌশল এর মাধ্যমে একজন হ্যাকার একটি ওয়েবসাইটের সম্পূর্ণ কন্ট্রোল নিজের হাতে নিয়ে নিতে পারে এসকিউল ইঞ্জেকশন অ্যাটাকে সার্ভারের প্রি ডিফাইন এসকিউএল কুয়েরির সাথে আক্রমণকারীর ইনজেক্ট করা স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট হয় সাধারণত ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনের অথেন্টিকেশন এবং অথরাইজেশন বাইপাস করার জন্য এবং ডেটাবেস থেকে ডেটা বের করে আনতে একজন হ্যাকার এসকিউল ইঞ্জেকশন অ্যাটাক করে থাকে আর এই ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত দুটি টুল হল এসকিউল ম্যাপ এবং ম্যারাথন টুল এসকিউল ইঞ্জেকশন বিভিন্নভাবে করা যায় যেমন এরর বেস্ট স্কুইল ইঞ্জেকশন ইউনিয়ন বেস্ট স্কুইল ইঞ্জেকশন ব্লাইন্ড স্কুইল ইঞ্জেকশন ইত্যাদি এবার আসুন এই তিনটি সম্পর্কে সংক্ষেপে জেনে নেই এরর বেস্ট স্কুইল ইঞ্জেকশন হ্যাকারের ম্যাল ফর্মড ইনপুট বা ম্যালিশাস কুয়েরির জবাবে ওয়েব অ্যাপ যখন ডেটাবেস সার্ভার এরর মেসেজ প্রদর্শন করে তখন এই এরর আউটপুট থেকে একজন হ্যাকার ওই ওয়েবসাইটের ডেটাবেজ স্ট্রাকচার জেনে নেয় আর এই ধরনের স্কিউল ইঞ্জেকশন অ্যাটাককে বলা হয় এরর বেস্ট স্কিউল ইঞ্জেকশন এই কৌশলের মাধ্যমে ডেটাবেস থেকে ডেটা এক্সট্রাক্ট মডিফাই অথবা ডিলিট করা যায় ডেটাবেজের দুর্বল কোডিংয়ের ফলে ওয়েবসাইটগুলো এই আক্রমণের শিকার হয়ে থাকে ইউনিয়ন বেস্ট স্কিউল ইঞ্জেকশন এসকিউল কুয়েরিতে যখন ইউনিয়ন অপারেটর বা ইউনিয়ন কমান্ড ব্যবহার করে তথ্য বের করা হয় তখন তাকে ইউনিয়ন বেস্ট স্কিউল ইঞ্জেকশন বলে ব্লাইন্ড স্কিউল ইঞ্জেকশন আক্রমণকারীর কাছে যখন ডেটাবেজের কোনো তথ্য থাকে না তখন সে বিভিন্ন ধরনের সত্য বা মিথ্যামূলক কুয়েরির মাধ্যমে ডেটাবেজ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে এই ধরনের স্কিউল ইঞ্জেকশন অ্যাটাককে বলা হয় ব্লাইন্ড স্কিউল ইঞ্জেকশন ব্লাইন্ড স্কিউল ইঞ্জেকশন অ্যাটাক আবার কয়েক ধরনের হতে পারে যেমন বুলিয়ান বেস্ট টাইম বেস্ট ইত্যাদি সাধারণত হ্যাকাররা গুগল ডর্কের সাহায্যে এসকিউল ইঞ্জেকশনের বিভিন্ন ম্যালিশাস কোড সংগ্রহ করে থাকে এই অ্যাটাক থেকে ওয়েবসাইটকে নিরাপদ রাখতে ওয়েব ডেভেলপারদের কোডিং করার সময় সতর্ক হতে হবে যাতে ডেটাবেজে কোনো ভালারেবিলিটি না থাকে এছাড়া সিস্টেমে এসকিউল ইঞ্জেকশন ডিটেকশন টুলস ব্যবহার করা যেতে পারে ইস্পুফিং ইস্পুফ শব্দের অর্থ হল ধোকা বা প্রতারণা ইনফরমেশন সিকিউরিটির জগতে স্পুফিং বলতে বুঝায় কোনো কম্পিউটার সিস্টেম বা ইউজারের কাছে নিজের আসল তথ্য বা পরিচয় গোপন করে অন্য কারো তথ্য বা পরিচয় নকল করে ধোকা দেওয়া এবং এর মাধ্যমে নিজের স্বার্থ হাসিল করা এটি হ্যাকারদের বহুল ব্যবহৃত একটি কৌশল স্পুফিং বিভিন্ন ধরনের হয় যেমন ইমেল স্পুফিং আইপি স্পুফিং ম্যাক স্পুফিং কলার আইডি স্পুফিং ইত্যাদি ইমেল স্পুফিং সাইবার দুনিয়ায় অধিকাংশ প্রতারণার ঘটনা ঘটে থাকে ইমেল স্পুফিং এর মাধ্যমে ফল সেন্ডার অ্যাড্রেস ব্যবহার করে ইমেল স্পুফিং করা হয়ে থাকে আর এই ধরনের ইমেলের মাধ্যমেই সাধারণত ফিশিং অ্যাটাক ম্যালওয়্যার অ্যাটাক ইত্যাদি করা হয়ে থাকে আইপি স্পুফিং অনলাইনে নিজের পরিচয় লুকাতে অথবা বেনামে ওয়েব অ্যাটাকের জন্য আইপি স্পুফিং করা হয় ম্যাক স্পুফিং ম্যাক হচ্ছে প্রতিটি ডিভাইসের হার্ডওয়্যার অ্যাড্রেস সার্ভারের ম্যাক ফিল্টারিং এড়িয়ে সার্ভারে অ্যাক্সেস নিতে হ্যাকাররা ম্যাক স্পুফিং করে থাকে কলার আইডি স্পুফিং ফোন নাম্বার ক্লোন করে কল করাকে বলে কলার আইডি স্পুফিং 
ব্যক্তির সচেতনতাই স্পুফিং প্রতিরোধের সবচেয়ে বড় ঢাল কোথাও ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়ার সময় আমাদের সতর্কতা বজায় রাখতে হবে সন্দেহজনক অ্যাটাচমেন্ট এবং ইউআরএল ক্লিক করা যাবে না নিয়মিত পাসওয়ার্ড আপডেট করা যেতে পারে এছাড়া সবারই নিরাপদ ব্রাউজার এবং ভালো অ্যান্টিভাইরাস ইউজ করা উচিত সেশন হাইজেকিং আমরা যখন কোনো ওয়েবসাইটে আমাদের আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ করি তখন ওই সাইটটিতে আমাদের একটি লগ ইন সেশন তৈরি হয় এবং ওয়েবসাইটটি আমাদের ব্রাউজার কুকিতে এই সেশন সেভ করে রাখে এখন কেউ যদি এই কুকিটি চুরি করে তার নিজের ব্রাউজারে বসিয়ে দেয় তাহলে ওয়েবসাইটটিতে লগ করার জন্য তার আর আইডি পাসওয়ার্ড দেওয়ার দরকার হবে না আর এটাকে বলা হয় সেশন হাইজেকিং সেশন হাইজেকিং তিনভাবে করা হয় এগুলো হল অ্যাক্টিভ সেশন হাইজেকিং প্যাসিভ সেশন হাইজেকিং এবং হাইব্রিড হাইজেকিং অ্যাক্টিভ সেশন হাইজেকিং যখন কোনো অ্যাক্টিভ সেশনের উপর আক্রমণকারীর নিয়ন্ত্রণ থাকে তখন তাকে বলে অ্যাক্টিভ সেশন হাইজেকিং আসল ইউজার তখন থাকেন অফলাইন মোডে আর হ্যাকার ওই অথরাইজ ইউজারের ভূমিকা নেয় এবং হ্যাকার আসল ইউজার এবং সার্ভারের কমিউনিকেশনটি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে প্যাসিভ সেশন হাইজেকিং এখানে হ্যাকার সেশন নিয়ন্ত্রণের বদলে শুধু ইউজার এবং সার্ভারের কমিউনিকেশন মনিটর করে থাকে এখানে হ্যাকারের উদ্দেশ্য থাকে সকল ডেটা পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ড করা যাতে তা ভবিষ্যতে কাজে লাগানো যায় প্যাসিভ সেশন হাইজেকিংকে এক প্রকার ম্যান ইন মিডল অ্যাটাকও বলা যায় হাইব্রিড হাইজেকিং এটা আসলে অ্যাক্টিভ সেশন হাইজেকিং এবং প্যাসিভ সেশন হাইজেকিং এর একটি সমন্বিত রূপ এখানে আক্রমণকারী ইউজার এবং সার্ভারের কমিউনিকেশন মনিটর করতে থাকে এবং সুযোগ বুঝে ওয়েব সেশনের কন্ট্রোল নিয়ে নেয় এবং ম্যালিসাস অ্যাক্টিভিটি চালায় সেশন হাইজেকিং অ্যাটাকের জন্য বিভিন্ন ধরনের হ্যাকিং মেথড ইউজ করা হয় যেমন বুট ফোর্সিং দ্য সেশন আইডি ক্রোস সাইট স্ক্রিপ্টিং বা মিস ডিরেক্টেড ট্রাস্ট ম্যান ইন দ্য ব্রাউজার এটা ম্যান ইন দ্য মিডল অ্যাটাকের একটি রূপ ম্যালয়েড ইনফেকশনস সেশন ফিক্সেশন সেশন সাইট জ্যাকিং ইত্যাদি সেশন হাইজেকিং থেকে নিরাপদ থাকতে কখনো অন্য লোকের ডিভাইস ব্যবহার করে কোনো অ্যাকাউন্টে লগ করার প্রয়োজন হলে অবশ্যই কাজ শেষে লগ আউটের পাশাপাশি ব্রাউজার থেকে আপনার হিস্ট্রি আর লগ ইন ডেটা রিমুভ করে দিতে হবে আর সেশন হাইজেকিং থেকে সিস্টেমকে রক্ষা করার জন্য ডিটেকশন মেথড ইউজ করা হয় এটি ম্যানুয়াল ও অটোমেটিক দুই রকমই হতে পারে ম্যানুয়াল ডিটেকশনের জন্য বিভিন্ন সফটওয়্যার ইউজ করা হয় ডিটেকশন মেথডগুলোতে কে কে কানেক্ট আছে তা চেক করা হয় এবং অপ্রয়োজনীয় কানেকশনগুলো ড্রোপ করে দেওয়া হয় ম্যান ইন দ্য মিডল অ্যাটাক বা এমআইটিএম নাম থেকেই বোঝা যায় এখানে দুটি পক্ষের মাঝখানে তৃতীয় কোনো পক্ষের আবির্ভাব ঘটে থাকে যখন কোনো নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কোনো ইউজার কোনো সার্ভারের সাথে যুক্ত হয়ে তথ্য বিনিময় করতে থাকে তখন হ্যাকার কৌশলে এই দুয়ের মাঝখানে অবস্থান নেয় এবং গোপন তথ্যগুলো হাতিয়ে নেয় অথবা সিস্টেমে অনুপ্রবেশ করে আর এই আক্রমণ কৌশলকেই ম্যান ইন দ্য মিডল অ্যাটাক বা সংক্ষেপে এমআইটিএম বলা হয় এভাবে হ্যাকার ক্লায়েন্ট সার্ভার তথা ব্রাউজার থেকে সার্ভার ডিএনএস লুক আপ ইমেইল পাবলিক ওয়াইফাই সহ বিভিন্ন কমিউনিকেশন সিস্টেম হতে সেন্সিটিভ ইনফরমেশন সংগ্রহ করে নিতে পারে শুধু ইউজার সার্ভারের মধ্যেই নয় একই নেটওয়ার্কভুক্ত দুইটি ডিভাইস অ্যাপ্লিকেশন অথবা সার্ভারের মধ্যেও এই সাইবার অ্যাটাক হতে পারে এই পদ্ধতিতে হ্যাকার ডেটা রিড ড্রপ ও এডিট করতে পারে এবং উভয় পক্ষেরই ক্ষতিসাধন করতে পারে এমআইটিএম অ্যাটাকের মূল উদ্দেশ্য থাকে লগ ইন ক্রেডেন্সিয়ালস অ্যাকাউন্ট ডিটেলস এবং ক্রেডিট কার্ড নাম্বারের মতো ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করা সাধারণত ফিনান্সিয়াল অ্যাপ্লিকেশন এবং যেসব সাইটে লগ ইনের প্রয়োজন হয় এমন সাইটের ইউজাররাই ম্যান ইন দ্য মিডল অ্যাটাকের টার্গেট হয়ে থাকেন একটি সফল এমআইটিএম অ্যাটাকের দুইটি ধাপ রয়েছে এরা হল ইন্টারসেপশন এবং ডিক্রিপশন ইন্টারসেপশনের শাব্দিক অর্থ হল পথ রোধ করা এই ধাপে আক্রমণকারী নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে পাঠানো ইউজারের ট্রাফিককে গন্তব্যে পৌঁছার আগেই তার পুথিমধ্যে অবস্থান নেয় এই কাজটি আক্রমণকারী প্যাসিভ ও অ্যাক্টিভ দুভাবেই করতে পারে এক্ষেত্রে প্যাসিভ অ্যাটাকই হ্যাকারদের কাছে সবচেয়ে কমন এবং সহজ হয়ে থাকে 
প্যাসিভ্যাটাকে একজন আক্রমণকারী ফ্রি ম্যালিশাস ওয়াইফাই হটস্পট তৈরি করে এবং সকলের নিকট সহজলভ্য করে দেয় এটি কোনো পাসওয়ার্ড দ্বারা প্রোটেক্টেড থাকে না কোনো ভিক্টিম এই ধরনের নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত হলেই তার আদান প্রদান করা সকল অনলাইন ডেটা আক্রমণকারী পেয়ে যায় অন্যদিকে ইন্টারসেপশনের জন্য একটি ব্যাটাকে একজন অ্যাটাকার যেসব ম্যাথড ইউজ করে থাকে সেগুলো হল আইপি স্পুফিং এয়ারপি স্পুফিং ডিএনএস স্পুফিং বা ডিএনএস ক্যাশে পয়জনিং এবং বিজিপি হাইজেকিং ইন্টারসেপশন সম্পন্ন হওয়ার পর দ্বিতীয় ধাপ হল ডিক্রিপশন আজকাল অধিকাংশ ট্রাফিকই এসএসএল বা টিএলএস এর মাধ্যমে এনক্রিপ্টেড করা থাকে রিড কিংবা মডিফাই করার জন্য আক্রমণকারীকে প্রথমে প্রাপ্ত ডেটাগুলো ডিক্রিপ্ট করতে হয় আর ডিক্রিপশনের জন্য সে অনেক ধরনের ম্যাথড ইউজ করতে পারে যেমন এইচ টি টিপিএস স্পুফিং এসএসএল বিস্ট এসএসএল হাইজেকিং এবং এসএসএল স্ট্রিপিং ম্যান ইন দ্য মিডল অ্যাটাক প্রতিরোধের জন্য পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড নয় এমন ওয়াইফাই ইউজ করা এড়িয়ে যেতে হবে সেন্সিটিভ ডেটা ট্রানজেকশনের জন্য কফি শপ হোটেলের মতো পাবলিক নেটওয়ার্কগুলো ইউজ করা যাবে না ট্রাফিক এনক্রিপশনের জন্য ভিপিএন ইউজ করা যেতে পারে ব্রাউজারে প্রদর্শিত আনসিকিউর ওয়েবসাইট নোটিফিকেশনগুলো গুরুত্বের সাথে নিতে হবে এমনকি সিকিউর সাইটগুলো থেকেও ব্যবহার শেষে অবশ্যই লগ আউট করে নেওয়া উচিত ক্রোস সাইট স্ক্রিপ্টিং বা এক্স এস এস অ্যাটাক ক্রোস সাইট স্ক্রিপ্টিং হল এক ধরনের কোড ইনজেকশন অ্যাটাক যার মাধ্যমে হ্যাকার কোনো ভিক্টিমের ব্রাউজারে ম্যালিশাস জাভা স্ক্রিপ্ট কোড রান করাতে পারে এক্স এস এস অ্যাটাকের সময় আক্রমণকারী ইউজারের ব্রাউজ করা ওয়েবসাইটের কোনো সিকিউরিটি ভানারেবিলিটির সুযোগ নিয়ে ওই ইউজারের ওয়েব ব্রাউজারে ক্ষতিকর জাভা স্ক্রিপ্ট কোড পাঠায় আর ইউজারের ওয়েব ব্রাউজারে ওয়েবসাইটের অন্যান্য স্বাভাবিক কোডের মতো এই ক্ষতিকর জাভা স্ক্রিপ্ট কোডও রান হয় এবং তিনি হ্যাকিংয়ের শিকার হন যদিও ব্রাউজারে জাভা স্ক্রিপ্ট কোড চালনা করে ইউজারের ফাইল এবং অপারেটিং সিস্টেমে অত্যন্ত সীমিত অ্যাক্সেস নেওয়া যায় তবুও এক্সএসএস অ্যাটাক ইউজারের জন্য মারাত্মক হতে পারে কারণ এটি ইউজারের ব্রাউজার কুকিজের মতো সংবেদনশীল তথ্যগুলোর অ্যাক্সেস নিতে পারে টার্গেট ইউজারের ব্রাউজারে ম্যালিশাস জাভা স্ক্রিপ্ট কোড রান করাতে হ্যাকারকে আগে থেকে ইউজারের ব্যবহৃত ওয়েবসাইটের ডেটাবেজে ম্যালিশাস কোড ইনজেক্ট করে রাখতে হয় আর এই ক্ষতিকর জাভা স্ক্রিপ্ট কোড ইনজেকশন তখনই সম্ভব হয় যখন কোনো ওয়েব পেজ তার ইউজারের দেয়া ইনপুটগুলো কোনো প্রকার ফিল্টারিং ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত করে নেয় ক্রোস সাইট স্ক্রিপ্টিং অ্যাটাক সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে এগুলো হল এক রিফ্লেক্টেড এক্সেসেস দুই পার্সিস্টেন্ট এক্সেসেস এবং তিন ডম বেস্ট এক্সেসেস রিফ্লেক্টেড এক্সেসেস এটি সবচেয়ে প্রচলিত এবং কমন এক্সেসেস অ্যাটাক এখানে ম্যালিশাস জাভা স্ক্রিপ্ট কোডটি ওয়েব রিকোয়েস্টের অংশ হিসাবে পাঠানো হয় এবং সার্ভার থেকে রেসপন্স পাঠানোর সময় এই কোড ইউজারের ব্রাউজারে রান হয় এবং এর আউটপুট ওয়েব ব্রাউজারে তৎক্ষণাৎ দেখা যায় পার্সিস্টেন্ট এক্সেসেস এখানে ক্ষতিকর কোডটির উৎস হচ্ছে ওয়েবসাইটের ডেটাবেজ এই ক্ষতিকর কোড ডেটাবেজ থেকে মুছে না ফেলা পর্যন্ত প্রতিবার তা ইউজারের ব্রাউজারে রান হয় ডম বেস্ট এক্সেসেস এটি অনেকটা রিফ্লেক্টেড এক্সেসেসের মতোই তবে মূল পার্থক্য হল রিফ্লেক্টেড এক্সেসেস এর পেলোড প্রথমে ক্লায়েন্টের ব্রাউজার থেকে সার্ভারে যায় এরপর সার্ভার থেকে ক্লায়েন্টের ব্রাউজারে এসে এক্সিকিউট হয় অন্যদিকে ডম বেস্ট এক্সেসেস এ পেলোড ক্লায়েন্টের ব্রাউজার থেকে সার্ভারে যায় না বরং ক্লায়েন্টের ব্রাউজার থেকে এক্সিকিউট হয় ক্লায়েন্ট সাইট কোডের দুর্বলতার জন্য ডম বেস্ট ক্রোস সাইট স্ক্রিপ্টিং অ্যাটাক সংগঠিত হয়ে থাকে তাই প্রোগ্রামে সার্ভার সাইট ভ্যালিডেশন থাকলেও ডম এক্সেসেস ঠেকানো সম্ভব নয় এক্সএসএস বা ক্রোস সাইট স্ক্রিপ্টিং অ্যাটাক প্রতিরোধের জন্য ওয়েবসাইট অ্যাডমিনকে তার সিস্টেম এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনগুলো নিয়মিত আপডেট রাখতে হবে ভিজিটরদের নিরাপত্তা বজায় রাখতে সাইটে সকল ইনপুট ফিল্ডগুলো নিয়মিত স্যানিটাইজ করতে হবে ক্লায়েন্ট এবং সার্ভার উভয় সাইডেই ভ্যালিডেশন চালু রাখতে হবে এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ফায়ারওয়াল ইউজ করতে হবে ওয়াটারিং হোল অ্যাটাক ওয়াটারিং হোল হচ্ছে এক ধরনের ওয়েব আক্রমণ কৌশল এটাও এক ধরনের সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাটাক এখানে আক্রমণকারী তার টার্গেট করা ব্যক্তি অথবা গ্রুপ মেম্বাররা যেসব ওয়েবসাইটে নিয়মিত ব্রাউজ করে থাকে 
তাদের মধ্যে এক বা একাধিক সাইটকে প্রথমে ম্যালওয়্যার আক্রান্ত করে পরবর্তীতে এসব সাইট থেকেই ওই টার্গেট ব্যক্তিদের কম্পিউটার ও সিস্টেমের অ্যাক্সেস নেওয়া হয় সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি অথবা সংগঠন এই অ্যাটাকের সম্মুখীন হয়ে থাকে ওয়াটারিং হোল মূলত বন্য পশু শিকারের একটি কৌশল এই পদ্ধতিতে শিকারের পিছে না ছুটে বরং শিকার অবশ্যই আসবে এমন কোনো স্থান যেমন কোনো জলাশয় অথবা পানিপূর্ণ গর্তের পাশে লুকিয়ে থেকে শিকারই তার শিকারের জন্য অপেক্ষা করে আর শিকার স্বেচ্ছায় নিজ প্রয়োজনে ওই স্পটে আসা মাত্রই তার অসতর্ক মুহূর্তে শিকারই তাকে আক্রমণ করে ঠিক একইভাবে ওয়াটারিং হোল অ্যাটাককে হ্যাকার তার টার্গেট সংগঠন গ্রুপ বা ইউজারকে সরাসরি আক্রমণ না করে বরং প্রথমে তার ব্রাউজ করা সাইটগুলো অনুমান ও পর্যবেক্ষণ করে এরপর এসব সাইটের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ম্যালিশাস কোড ইনজেক্ট করে আর পরে এসব সাইট থেকেই টার্গেট ব্যক্তির কম্পিউটারকে আক্রান্ত করা হয় আজকের ভিডিওতে আমরা আরও ছয়টি ওয়েব অ্যাটাক নিয়ে আলোচনা করেছি আগামী পর্বে ইনশাল্লাহ আমরা আরও কিছু কমন ওয়েব অ্যাটাক সম্পর্কে জানব তাই পরবর্তী পর্বটি দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর আজকের পর্বটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে যাবেন এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ